yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlaşıldığı üzere bugün evimizin çelik kapısını boyayacağız. Peki neyle boyayacağız? Hemen göstereyim. Bu benim daha önceden kullandığım boyalar biliyorsunuz. Yap kanalımdaki bütün e, videolarda neredeyse Cadence ve Rich markasının bu normal e, akrilik boyalarını kullandım. Ama bugün bunu kullanmayacağız. Bugün... Ben çelik kapıyı boyamak için e, bu Rich markasının yakın zamanda çıkardığı kendinden vernikli mobilya boyalarını kullanacağım. E, bunun kendinden vernikli olduğu için tercih ettim. Çünkü e, kapıya doğrudan ışık vurduğu için vernik yaparsam üzerine bu muhtemelen fırça izi kalacağı için ve belli olacağı için de e, bunları tercih ettim. Bu boyaları daha önce kullanmadım. İlk kez kullanacağım. Böylece size bunların kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini hem kendim öğreneceğim hem size anlatacağım. E, biliyorsunuz ki bu Az önce gösterdiğim rich boyaları ben sürekli sulandırıyorum üçte bir oranında falan. Bu zaten su bazlı bir boy olduğu için su kaldıran, su isteyen bir boya. Ama bunlar da su bazlı olmasına rağmen su eklenmemesi gerektiği veya eklenmesine gerek olmadığı söyleniyor. Bunu da denemiş olacağız. Su eklersek ne olur, eklemezsek ne olur? Böylece bu boyaları alıp kullanabileceksiniz. Hemen boyalarımdan bahsedeyim. Bunu ben büyük boy aldım. Şöyle Kolombiya kahve numarasını da göstereyim. Büyük boy almamın nedeni evimizin içindeki eğer memnun kalırsam evin içindeki ahşap kapıları da bununla boyamayı düşünüyorum. Kanalımı takip edin. Bu videoyu da yakında e, atacağım. Evin içindeki kapıları nasıl boyadığımı. Bu da 872 antrasit rengi. Biraz hafif mavimsi bir renk duruyor ama bakalım boyanınca nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Ee, şöyle bir büyük bir küçük boy aldım. Ee, fiyatlarını bilmiyorum çünkü ben bunları 3-4 ay önce aldım. Ee, aldığımda şu büyük boy yaklaşık 70 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam şu küçük boydu 38-39 lira gibiydi ama malum ki ülkemizin e, enflasyon durumundan dolayı muhtemelen bunların fiyatları da şu anda artmıştır. Güncel fiyatlarını gerçekten bilmiyorum. E, nereden aldığımı soracaksınız. Oturduğum yerdeki büyük bir kırtasiyeden aldım. E, siz de kırtasiyelere bakabilirsiniz. İnternetten alabilirsiniz veya Bahos, Koçtaş gibi büyük yapı marketlerde de muhtemelen vardır. Peki fırçalarımı da göstereyim. Hemen fırçalarım bunlar. E, bu üçü şöyle söyleyeyim. Bu Kadens markasının emektar başına her şey gelen ama bir türlü atamadığım fırçası. Çok güzel bir fırça. Dayanıklı bir fırça. Yani sapı falan ne kadar kötü olsa da ben bunu atmaya kıyamadım. Bunun biraz fiyatı yüksek olduğu için hemen alternatiflerini gösteriyorum. Şu Rich markasının fırçası. Böyle biraz lekeli gibi duruyor ama gayet sağlam durumda. Bu Rich markasının fiyatı gayet uygun bir zemin fırçası. İnternetten bakabilirsiniz. Bu da en ucuz alternatifi. Bunu da Bauhaus'daki Boya Reanum'dan aldım. Önemli olan bu şekilde ipek fırça, naylon fırça gibi e, geçen bütün fırçaları kullanabilirsiniz. Yani ben bunu kullanmayacağım. Bunu sadece alternatif olarak e, gösteriyorum. Ben aldığımda bu fırçalar 8-9 liraydı. Çok uygun fiyatlıydı. Ben bugün şu ikisini kullanarak kapıyı boyayacağım. Sözü fazla uzatmadan şimdi hemen kapıyı boyamaya geçelim. Bay bay. Evet şimdi bir miktar boyayı şöyle bir cam kabın içerisine aldım. Evet şu şekilde. Biraz yoğun bir boya. Bilmiyorum yani bu nasıl sulandırmadan kullanılacak ama biraz şöyle denedim. E, açıkçası sulandırmadan boyamak biraz zor oldu. Şu an sesim yankı yapıyor olabilir. Apartmandayım kusura bakmayın. Yani bunu sulandırmadan boyamak bana biraz zor geldi. Şimdi size de tekrar göstereceğim. Sonra olmazsa içerisine birkaç fıs su yapmayı düşünüyorum. Şöyle alalım. Evet. Şu şekilde boyayı biraz aldım. Boya biraz yoğun bir boya. Yani herhalde içinde vernik olmasından kaynaklı. Ama gayet rahat bir şekilde de sürülüyor. Yok iyi ya. Ben boyaya haksızlık ettim. Yok sulandırmaya gerek yok gerçekten. Şu şekilde. Aslında şu araları ben e, siyah bırakmak istemiştim ama baktım bulaşıyor. Çok zor olacak o çizgiyi çekmek. O yüzden vazgeçtim. Şimdi benim tahminimce, bakın hemen şurada bir fırça izi oldu. Gördünüz mü? İçerisinde vernik olduğu için muhtemelen fırça izi bırakmaya çok müsait bir boya bu. O yüzden hemen boyayıp aynı verniklerde olduğu gibi bir daha boyadığımız yerin üstünden sanırım geçmesek 
daha iyi olur. Evet dikkat edeceğiniz ilk şey bu bence. Kesinlikle boyadığınız yerin üzerinden bir daha bu boyayla kuruyana kadar en azından geçmeyin diyebilirim. Çünkü fırça izi bırakıyor. Evet şimdi boyayı biraz koyalım. üzerine biraz su koyacağım. Yani şöyle bu kadar yeter sanırım. Çok az su koydum çünkü riske girmek istemiyorum. Çok da sulanmasına gerek yok. Örtücülüğünü azaltacaktır her şeyden önce. O yüzden çok fazla su koymadım. Az bir şey koydum. Hemen deneyelim. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki su koyunca gerçekten çok daha rahat boyanıyor. Ve fırça izi kalmıyor diyebilirim. O yüzden yani her ne kadar içine su konmayın deniyorsa da bence 1-2 fıs içine su atmakta hiçbir sakınca yok. Yani boyanın kullanılabilirliğini arttırdı. Ve kesinlikle biraz daha ince olduğu için daha rahat sürebiliyorum şu anda. Bakın. Evet, şöyle yakından göstereceğim size. Bakın. Kesinlikle ne bir fırça izi ne bir şey. Hiçbir şey yok. Ama yukarıda biraz bakın fırça izi kalmıştı. Şurada özellikle. Evet, yani bu boya bir iki fıs su iyi gidiyor. Yalnız boyanın beni vuran özelliği gerçekten kapatıcılığı oldu. Bu nasıl bir örtücülüktür? İnanamıyorum yani gerçekten yağlı boya gibi kapattı. Hiçbir şekilde ben bunu ikinci kat atmayı düşünmüyorum açıkçası bu şekilde. Son derece yeterli oldu benim için. Evet dostlar şimdilik bitti gibi görünüyor. Ama e, kurumalı için yani şu anda anlayamıyorum tam olarak nerenin eksik kaldığını. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra eksik kalan yerleri boyayacağım. E, kapımızın şu kısmında daha önceden bir şeyler yapıştırılmış. Orada böyle hafif bir deformasyon var. Ama gördüğünüz gibi boyayınca onlar bile artık e, görünmeme, görünmedi. Ve gerçekten e, şu an için çok memnun kaldım diyebilirim görüntüden. İlk bu bakın Şurada ilk yaptığımda biraz fırça iz vardı ama gördüğünüz gibi kurudukça o fırça izleri de kurudukça yok oldu. Yalnız şöyle bir şey var bu boya kendinden vernikli olduğu için ben biraz parlak olacağını düşünmüştüm ama şöyle yakınlaşayım bakın boya tamamen mat. Şöyle mat bir görüntüsü var ama kesinlikle çok güzel görünüyor yani bence mat olması daha iyi olmuş. Ama kendinden vernikli dediği için ben biraz açıkçası parlak olur diye düşünmüştüm. Önemli değil. Eğer parlak olmasını istiyorsanız üzerine tekrar vernik atabilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar ben bu renkle resmen aşk yaşıyorum. O kadar güzel bir kahverengi tonu ki bakar mısınız şuna? Çok sıcak bir çikolata rengi yani gerçekten harika. Bayıldım. Şimdi ben e, buraları aslında boyamamın rengi buralarda görüyorsunuz. Yani renk değiştirmiyorum. Hemen hemen de zaten bizimkiyle aynı renk. Bakın sadece bizimki biraz daha koyu biraz daha açık durdu. Bu kahverengi kısımları sadece yeni görünmesi için boyayacağım. Yoksa normalde de zaten rengi gayet güzel. Ben şimdi bütün bunları boyayıp son halinde sizlerin fotoğraflarına göstereceğim. <gülüyor> 